Now, let's do number series. Dalawang klaseng number series, pero halos pariho lang yung pattern dito. Ito ay post galing kay Sir Brian sa Philippine Civil Service Review for All. Anong meron sa number series? Pattern ang hanapin natin dito. Marami na tayong na-upload na mga number series. Ang tanong, ano kaya yung technique para madaling mahulaan yung mga patterns sa number series? Please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung link na meron na tayo kasing na-upload na mga tips kung paano hanapin yung mga iba't ibang klaseng pattern sa number series. At least doon, magkakaroon kayo ng idea sa iba't ibang klaseng pattern sa number series. Now, let's do this. Unahin natin yung difference nila. Yun yung kung hindi mo, sa isang tingin mo, hindi mo makita yung pattern. So, unahin, kunin natin yung difference nila. 13 minus 7, and that is equals to 6. Itong 25 minus 13, that is equals to 12. Ibig sabihin lang nito, 7 plus 6 is equals to 13. 13 plus 12 is equals to 25. So, kunin ulit natin yung difference dito. 45 minus 25 and that is equals to 20. Therefore, nag-add tayo ng 20 sa 25 para maging 45. Kunin ulit natin ang difference dito. Ito ay 30. So, nag-add tayo ng 30 sa 45 para maging 75. Ang tanong kung ilan kaya dito. 6, 12, 20, 30. Parang hindi pa obvious yung pattern. Next. Kunin natin yung difference dito. This is 6. Therefore, nag-add tayo ng 6 sa 6 para maging 12. Kunin ulit natin ang difference dito. And that is 8. Therefore, nag-add tayo ng 8 sa 12 para maging 20. Dito naman, this is 10. Bali, nag-add tayo ng 10 sa 20 para maging 30. Nakikita nyo na ba yung obvious na pattern dito? 6, 8, 10. Increasing consecutive even numbers. Paano ba yan? Obvious na na plus 12 tayo dito. Pero para lang super obvious or para lang maklaro sa inyo, nag-add tayo ng 2 sa 6 para maging 8. Ganun din sa 8, mag-add tayo ng 2 para maging 10. So, therefore, mag-add din tayo ng 2 sa 10 para maging 12. 6, 8, 10, 12. Now, itong 12, yan ang i-add mo sa 30 para makuha natin yung pang-add natin sa 75. 30 plus 12 and that is equals to 42. Yang 42 na yan, yan ang pang-add natin sa 75. Now, 75 plus 42 and that is equals to 117. Ito na yung tamang sagot dito. 117. Next. Ang tanong, ma'am, paano nga ba na ganun na lang kadali na na-identify mo yung pattern? Unang-una, katulad ng sabi ko na meron tayong mga tips sa number series, pero maliban dyan, iba pa rin kapag practisado kayo. Kaya mas maganda ka pa rin kapag Review kayo ng review sa iba't ibang klaseng mga patterns sa number series or iba't ibang mga examples or exercises sa number series. Mas madali nyo nang ma matink pag pagkalagay ng mga numbers, pagkakita mo sa mga numbers na yan, madali mo maisip kung ano kaya yung mga patterns. Now dito, yung, isa, yung mga linya ng mga numbers na yan kung hindi mo obvious yung pattern, so kunin natin yung difference nila. Ang difference dito ay 4. So, bali nag-add tayo ng 4 sa 4 para maging 8. Dito naman, ang difference dito, 21 minus 8, and that is equals to 13. So, nag-add tayo ng 13 sa 8 para maging 21. Dito naman, kunin natin ang difference, and that is 38. So, nag-add tayo ng 38 sa 21 para maging 59. Ito, yan pa ang hanapin natin at wala pa yan. Tapos, kailangan na ang last na number ay dapat 314 ang lalabas. Now, dito sa 413 at 
38, hindi pa obvious yung pattern. So, kunin ulit natin yung difference dito. 13 minus 4, and that is equals to 9. Bali, nag-add tayo ng 9 sa 4 para maging 13. Dito naman, ang difference dito ay 25. Bali, nag-add tayo ng 25 sa 13 para maging 38. Ang next ay ito naman ang i-identify natin dito kung ilan kaya ito, tapos kung ilan din dito. Now, 9, 25, hindi pa obvious kung anong meron dito. Kaso lang, ang obvious dito ay itong 9 at 25 ay pwede nating may square root. Pariho silang perfect na may square root. Square root of 9 and that is equals to 3. Therefore, 3 squared is equals to 9, bali vice versa. Ang square root of 25 is equals to 5, bali 5 squared is also equals to 25. 3, 5, ito ay mga odd numbers. So, ang next sa 5 ay 7. Tapos, ang next sa 7 ay 9. Paano nga ba yan? Parihong 2 yung difference dito. So, plus 2, plus 2, plus 2. Since nag-squared tayo dito, ganun din ang gagawin natin here. Sa 7 at saka sa 9. 7 squared is equals to 49. 9 squared is equals to 81. Now, itong 49 na to, i-add natin sa 38. Now, 38 plus 49 and that is equals to 87. Now, itong 87 yan ang pang-add natin sa 59. 59 plus 87 and that is equals to 146. Although yan na yung sagot, i-double check lang natin kung ang next ba sa 146 ay 314. So, meron na tayong 81 dito. Itong 81 yan ang i-add natin sa 87. 87 plus 81 and that is equals to 168. Si 168 i-add natin sa 146 and that is exactly 314. So therefore, ang sagot na 146 ay tama. So yan na yung sagot dito. For more examples about number series at itong number series na to ay hindi nawawala sa kahit anong exams na merong mathematics, kaya please see description ng video ito para sa mga iba pang mga examples nito. Thank you for watching and God bless.